Lecture 12. Assalamu alaikum. Welcome to the Virtual University's course on Business and Technical Communication. In today's lecture, we will be looking at how to plan business messages. You will learn to describe the basic tasks in the composition process. You will also learn how to define both general and specific purposes of your message alongside testing the purpose of your message. We will also talk about how to develop an audience profile and how to analyze the needs of your audience. We will look at establishing the main idea of the message and selecting an appropriate channel or medium for transmitting a particular message to a particular audience. In the composition process, you will uh, gain control over, the comp over your message and the composition process should be flexible not a fixed prescription of sequence steps. Yani jo composition process hai, jiske tehet aap apna jo message hai, usko compose karenge, wo flexible hona chahiye, taake aap, aap usko apne matlab se change kar sake, aage piche jis tara aap apne message ko compose kar rahe hai, usko apne matlab se aap aage piche steps ko kar sake, ye nahi ke sare ek hi step, uh, sequence mein hai, aur aap aap ye sochen ke ab to mujhe is hi tarha uh, in yehi steps follow karne, aisi har giz baat nahi hai, aap khasi flexibility hoti hai, jab aap ek message compose kar rahe hoti hai, aur aap apni needs, apni audience ki needs dekh ke, us hesaap se apna message compose karte hai. The composition process can be viewed as 10 separate stages that fall into three simple categories. Jo 10 stages hai, unko hum divide to three categories mein karenge, lekin फिर भी ये याद रहे जैसे मैंने पहले कहा कि ये सारी जो 10 स्टेजेस हैं ये एक सीक्वेंस में जरूरी नहीं है कि आए इसमें खासी फ्लेक्सिबिलिटी है आप अपने मतलब से अब जिस स्टेज पे आप हैं उस हिसाब से आप आगे पीछे डिफरेंट स्टेजेस थोड़ी कर सकते हैं जो तीन कैटेगरीज हैं वो प्लानिंग कंपोजिंग और रिवाइजिंग की है लेकिन फिर अगेन इसका ये मतलब नहीं है कि जब प्लानिंग एक बार हो गई तो वो बिल्कुल खत्म हो गई और आप कंपोजिंग की स्टेज पे जब आप आ गए तो आप वापस प्लानिंग कुछ नहीं कर सकते जाहिर है जब आप एक मैसेज कंपोज कर रहे हैं तो उसमें बहुत आप साथ-साथ भी प्लान करेंगे अगर आपने पहले प्लान किया है फिर भी और इसी तरह जब आपने कंपोज पूरा मैसेज कर लिया है और आप उसको रिवाइज कर रहे हैं कई बार यह हो सकता है कि आप उसको रिवाइज करते हुए आपको ख्याल आए कि मैंने कुछ और इसमें लिखना है कोई नई चीज कंपोज करके ऐड करनी है तो तब आप वापस कंपोजिंग के ऊपर अब वापस आ सकते हैं अब देखते हैं कि ये इन जो कैटेगरीज हैं इनकी مزید स्टेजेस क्या हैं प्लानिंग में वी हैव फोर स्टेजेस व्हिच आर डिफाइनिंग ऑफ द पर्पस एनालाइजिंग द ऑडियंस एस्टैब्लिशिंग द मेन आईडिया and selecting the channel and medium. As far as composing is concerned, in, compos in composing you will be organizing the message and then you will formulate the message. In the category of revising come the actions of editing the message, rewriting the message, producing the message and proofreading your message. Now for all of these, for uh, the actions uh, I listed the 10 actions in all the three categories, you need to have very sharp skills and you need to basically overcome the fear of the blank page, especially when you are actually composing the message. Now, in order for you to overcome this fear of, of starting to write a message, you need to uh, s s talk yourself into being positive, use positive self-talk, pep yourself up, thoda sa apna confidence padhaay, ye sochein ke maine ye kaam karna hai, isme ek kya fayda hai, और मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं एक्सेट्रा अपने आप को इनहिबिट ना होने दें एक ब्लैंक पेज आपके सामने जो आता है उसे डरे मत कि अब इसमें मैं किस तरह लिखूं क्या लिखूं जब आप लिखना शुरू करेंगे तो वो यकीनन बहुत अच्छा मैसेज आप कंपोज कर पाएंगे यू शुड आल्सो नो योर पर्पस इफ यू नो योर पर्पस इट विल हेल्प यू इन राइटिंग अ गुड मैसेज एंड इट विल हेल्प यू ओवरकम द इनिशियल फेयर यू हैव ऑफ द ब्लैंक पेज आल्सो ट्राई टू विजुलाइज योर ऑडियंस अपने दिमाग में थोड़ा सा अपने जो पढ़ने वाले हैं उनकी तस्वीर लाने की कोशिश करें ये सोचें कि वो कौन हैं और थोड़ा सा अगर आप उनको एज ह्यूमंस सोचेंगे तो आपके लिए उनके लिए मैसेज कंपोज करना आसान होगा आपको ये लगेगा कि मैं उनसे बात कर रहा हूं आल्सो क्रिएट अ प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट जब आप लिखने बैठे एक मैसेज को कंपोज करने बैठे तो जरा सी अपने इर्द-गिर्द के एनवायरनमेंट को इस तरह करें कि वो आपके लिए काम करना आसान हो इट्स very useful to make an outline a lot of the times. थोड़े से अपने points outline form में list कर लें या कोई graph बना लें या chart बना लें जिनसे आपको एक idea हो जाए कि आपने अपने message में क्या-क्या चीजें include करनी है. इस outline से ये होता है कि आपके जो ideas हैं वो बहुत 
क्रिस्टलाइज हो जाते हैं फाइन ट्यून हो जाते हैं बहुत बार बहुत बार आपको बहुत पता चल जाता है कि ये आइडियाज़ आपने अगर आप के सामने आप लिख लें पॉइंट फॉर्म में तो आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि शायद ये आइडिया ए रेलिवेंट है मैं इंक्लूड ना करूँ कभी आपको नए आइडियाज़ याद आ जाते हैं कि ये आइडियाज़ हमें मुझे इंक्लूड करने चाहिए तो इसलिए ये आउटलाइन बनाने से खासा ये खासा मुफीद हो जाता है आउटलाइन बनाना सो इट्स इट्स ऑलवेज गुड टू मेक सम काइंड ऑफ एन आउटलाइन इवन इफ इट्स अ रफ जॉटिंग डाउन ऑफ पॉइंट्स इट बट इट हेल्प्स यू शॉप इन योर मैसेज एंड टेक अवे दैट फेयर ऑफ द ब्लैंक पेज फॉर सम पीपल इट्स गुड जस्ट टू स्टार्ट यू नो सम पीपल माइट not want to have an outline they might not want to just to sit down and think about it or pep themselves up some people write better if they just immerse themselves into the writing and if they just start so you know a lot of the times you might just want to uh, just start writing and then come back to it and fine tune it aap kuch jo dimag mein aa raha hai aap jaldi se usko likh le aur phir jab message pura ho jaye फिर उसको ठीक कर लें उसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी शायद जो आपने बस अचानक लिख ली हैं लेकिन उनका उनको आपको खासा तब्दील करना पड़े और वो भी ठीक है हर हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है लिखने का कुछ लोग आउटलाइन के साथ बेहतर काम करते हैं कुछ लोग पूरा का पूरा एक रफ ड्राफ्ट लिख के बेहतर काम करते हैं ये डिपेंड करता है कि आपके आइडियाज़ किस तरह फ्लो कर रहे हैं फॉर सम पीपल इट माइट बी मोर यूजफुल टू राइट द मिडल पार्ट फर्स्ट एंड देन कम टू द इंट्रोडक्शन एंड the ending बहुत बार बहुत से मैसेजेस ऐसे होते हैं कि आपको मिडिल पार्ट पता होता है वो ज़्यादा ठोस होता है आपको वो उसमें जो आइडियाज पुट फॉरवर्ड करने वो आप पहले लिख लें और फिर उसके हिसाब से उसको देखते हुए आप शुरू का और आखिर का हिस्सा लिख लेते हैं एंड ऑल्सो ट्राई टू पुश ऑल ऑब्स्टिकल्स अ साइड जो आपको चीज़ें लग रही हैं कि ये मुश्किल आएंगी मेरे लिखने में उनको फ़िलहाल एक साइड पर कर दें जो पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आसानियाँ हैं लिखने में उनसे शुरू करें ऑब्स्टिकल्स जो हैं उनको ना डील करें वो जैसे जैसे आप लिखेंगे वो ऑब्स्टिकल्स खुद ही हल होते जाएंगे वो मुश्किलें खुद ही ख़त्म हो जाएंगी टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी यूजफुल टूल इन द कंपोजिंग प्रोसेस एंड इट हेल्प्स अस ग्रेटली इट इफेक्ट्स द कम्पोजिशन प्रोसेस अ ग्रेट डील फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इफेक्टिवनेस बाई स्ट्रीम द प्रोसेस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टाइप पैकेजेस में हमें बहुत ऐसे आसानियाँ मिल जाती हैं स्पेल चेक मिल जाते हैं ग्रामर चेक्स मिल जाते हैं डिक्शनरीज मिल जाती हैं जो हमें लिखने में बहुत आसानी हो जाती है अगर थोड़ी सी भी हमें कहीं वीकनेसेस आ रही हो तो हम उसके ऊपर खासा रिलाई कर सकते हैं तो अब तो ये टेक्नोलॉजी के साथ खासी आसानी हो गई है ऑल्सो यू कैन कोलाबोरेट इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन द फाइनल पीस ऑफ राइटिंग इज़ अ टीम एफर्ट सो अ लॉट द टाइम्स यू माइट be writing with more than one person and uh, for some pieces of writing there may be more than one writer working on a document so you might not be the message that you have written might not go out as you wrote it the other people might have worked on writing that message as well and you might then collaborate at the end what you all have written or you might sit down together and write a piece of uh, um, a, a document so that is also that also is one way of writing business messages now also it's very important to schedule your time properly allocating your time is very important you need to you can't spend hours and hours on one business message so it's important that you stick to a schedule and you know when you need to finish you set yourself some parameters especially when time is short you need to be very then quick in uh, producing your business message now something that will help you greatly in uh, organizing your message is defining your purpose the purpose of the document helps you decide whether whether you should proceed or not maybe uh, looking at what the purpose is you might decide that you don't need to write a message for this purpose it might just be or, uh, better to communicate um, orally so it will help you if you know the purpose then you can actually determine whether you need to proceed with writing this business message or not you also if you know the purpose you will also know how, how to proceed what type of medium to use and we'll be looking at that medium and channel later on in this lecture you will also decide how to respond to the audience uh, which information to focus on and as i said which channel or medium to to use so uh, all these things once you know your uh, the purpose then you can you can decide you can you can also decide how you will actually go about it do you want to start making an outline 
or do you want to start with just writing down all your ideas uh, in paragraph form on a blank page? So all these things will be determined largely by your uh, purpose as well. Now, why really do you need a clear purpose? We, we talked about a purpose. What exactly, let's have a look at some examples why, why we need a real purpose. Suppose your boss asks you to write a memo describing the company's policy on vacation time. Now, this is a fairly broad topic. Co the company's policy about a vacation, it can involve a lot of things. It can involve a lot of different people uh, who, uh, who will be affected by the policy. Now, you need to decide what you have to say. And knowing the purpose of your message will help you make important decisions about it. If you know that this, pur this message is going to go to uh, who it's going to go to, what the purpose is, will it actually be used to determine a policy? Will it be used to make a decision about uh, maybe a change in policy, an exist changing existing policy? All these things will help you determine how you will actually go about uh, producing the message. Now, earlier we talked about the fact that knowing your purpose helps you decide whether or not to proceed uh, with the message. Many business messages have little practical purpose and they should not be composed at all. It would be better to just, you know, pick up the telephone maybe and uh, portray that message uh, and convey that message rather than actually going through the effort of writing it down. And or sometimes they, since they have little practical purpose at that point, they might, it might be more useful to put them on hold for some time and then compose them when you have a more practical purpose for them. The purpose might be very vague. It might not be something that will be put in effect. So it might just be better not to compose a message at that point. When talking of the purpose, you also need to respond to the audience. If you're not certain that your purpose in composing a message is compatible with the audience's purposes, then you're likely to deliver irrelevant, irrelevant material. So you need to know the audience's purpose for reading the message and then you can actually deliver the right type of material in your business message. You also need to focus on the content. Uh, if you include extra information in your message, you are likely to overload the reader. On the contrary, if you include very little information in your message, you are likely to be providing scanty information and the, uh, the audience's purpose might not be uh, fulfilled. Also, when we talk about establishing a channel and medium, you need to decide how the message is going to be uh, conveyed to your audience. And that's why the choice of channel and medium has a direct uh, relation with the purpose. It has a direct influence on the purpose. For example, writing a message for a whole department would most likely be, it, it would most likely be more feasible to email it because it's easy to distribute rather than printing out hard copies. Uh, of the document in, in this day and age. So depending on who the audience is, what the purpose is, you will determine the channel. If, if, uh, if obviously if, the, uh, if it's a report that you have to write for your boss and your boss has specifically asked for that report, then you might want to print out a hard copy and give it to him so that he can read it and keep it with him and make, maybe make notes on it. But we'll look at that in more detail as well later. Uh, now. The, the common purposes of business messages are either to inform or to persuade or to collaborate. These are basically the three uh, main purposes of business messages. And beyond having a general purpose like informing, persuading or collaborating, your message might also have a specific purpose. And to determine that specific purpose, think of how your audience's ideas or behavior should be affected by your message. Bahad bar, aapko ye andaza hai ki aapne kuch, for example, inform karna hai, ye to ho gaya aapka general uh, purpose. Lekin usme ek specific purpose bhi hoga ki kis cheez ke baare mein inform karna hai, kyu inform karna hai. Wo ek mazid uski uh, specification ho gai. To in dono cheezon ko madde nazar rakhte hai, aap apna message compose karenge. For example, the general purpose, as I said, could be to inform. The specific purpose could be to present last month's sales figures to the vice president of marketing. Hain dono purpose hi, lekin pehle aapko generally pata ki aapne inform karna hai, wo overall picture hai. Aapne apne vice president ko kuch cheez batani hai. Or specifically, ki aapne exactly kya cheez batani hai, wo ho gai, pichle mahine ke sales figures. Uh, isi tarah dekhte hain ki agar general purpose persuade karne ka ho, 
तो स्पेसिफिक पर्पज इस किस्म का हो सकता है कि आपने अपने मार्केटिंग डायरेक्टर को कन्विंस करना है कि उनने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मजीद हायर करने हैं सो अगैन यू हैव अ जनरल पर्पज विच इज़ टू परसुएड एंड द स्पेसिफिक पर्पज इज दैट यू नीड टू कन्विंस योर मार्केटिंग डायरेक्टर टू हायर मोर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स सिमिलरली इफ योर जनरल पर्पज इज टू कलेबरेट दैन द स्पेसिफिक पर्पज माइट बी दैट यू वॉन्ट टू हेल्प द पर्सनल डिपार्टमेंट डिवेलप ट्रेनिंग प्रोग्राम for new members in the software team so depending on what your general purpose is your specific purpose will obviously be related to that and it will help you focus your uh, on your uh, business message now how would you test your uh, your purpose would you need to see if your purpose is realistic if your purpose involves a major radical change you need to go slow as most people resist change if ऑब्वियसली अगर आपका जो भी पर्पस है अगर आपने अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को जिस तरह हमने पहले बात की कि अगर आपने उनको कन्विंस करना है कि उनने बहुत सारे नए लोगों को हायर करना है तो आपका ये खासा रेडिकल पर्पस हो सकता है तो शायद आपको उसको ज़रा आहिस्ता आहिस्ता अपने मार्केटिंग डायरेक्टर को कन्विंस करना होगा कि इतने नए लोगों की जरूरत है क्योंकि जाहिर है उसकी वजह से कंपनी का खर्चा भी ज़्यादा होगा उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगी एक्सेट्रा या अगर आपने शायद अगर आपका पर्पस ये कि कुछ लोगों को निकालना है कंपनी से इसके बरक्स तो वो आपके लिए और मुश्किल होगा शायद परसुएट करना तो इसलिए डिपेंडिंग ऑन पर्पस क्या है आपको उसी तरह अपना पर्पस को अपने मैसेज को आपने ऑर्गेनाइज करना होगा और उसी हिसाब से आपको ये देखना होगा कि ये मेरा पर्पज़ रियलिस्टिक भी है या नहीं है जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ या जा रही हूँ ये एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी और उस हिसाब से आपने अपने मैसेज को ऑर्गेनाइज करना है आपने ये भी देखना है कि ये जो मैं चीज़ जो मैं पर्पस अपना करने जा रही हूँ या जो मैसेज मैं कन्वे करने जा रहा हूँ इसका ये टाइमिंग ठीक है या नहीं है इज़ इट द राइट टाइम फॉर दिस टाइप ऑफ अ मैसेज सो दैट्स वाई टाइमिंग मैटर्स अ लॉट एन आइडिया इज़ मोर लाइकली टू विन अप्रूवल इफ फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट्स आर अप फॉर अ कंपनी इफ योर आइडिया इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ एक्सपेंशन then obviously if the company is not doing very well then your ma- your management is not likely to accept your idea if also if it in, uh, if w- your message uh, is trying to persuade or convince your readers to do something which involves cost then also it's more likely to win approval if the company is doing well if the profits of the company are up and therefore you need to you need to keep timing in mind it's it's essential you also need to see how receptive your reader is going to be because of the particular time that your message is being conveyed so uh, keep keep that in mind you also need to see who is delivering the message is it the right person who's delivering the message if uh, you uh, you do not have a lot of leverage in your uh, company then you might not really be the right person to convince your management to increase something or uh, to increase costs for something or to expand uh, if however you have a lot of leverage if your what you say holds great weight you ha- you are somebody of importance in a company then even radical ideas that you are giving across in your business message will be accepted to isliye jo insaan us message ko deliver kar raha hai uski apni kya standing hai wo important hai some people have more leverage in organizations so they have a better shot at getting the purpose achieved जो भी पर्पस है वो ज़्यादा आसानी से उनका अचीव हो जाता है क्योंकि उनकी बात ज़्यादा आराम से मानी जाती है कंपनी में कुछ लोगों की बात मानना ज़रा मुश्किल से मानी जाती है तो वो अपना फिर जो पर्पस होता है मैसेज का वो उनका मुश्किल से अचीव होता है तो इसलिए अगर आप ऐसे हैं इंसान एक फॉर सम रीज़न अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपकी बात इतने आराम से आपके बॉस नहीं मानते हैं या आपके कॉलेज आपकी बात इतने आराम से नहीं मानते हैं तो फिर आपको आप जो आपका पर्पस है मैसेज का वो भी अचीव करने में थोड़ी सी दुशारी होगी तो आप फिर ये सोच के अपना मैसेज कंपोज करेंगे कि मुझे दुशारी होगी इसलिए मैं इसको शायद इस हिसाब से किसी और हिसाब से लिखूं मैं नस्बत के मैं इतनी डायरेक्ट एक मैसेज लिखूं आल्सो यू नीड टू सी इफ द पर्पज इज एक्सेप्टेबल टू एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ रिप्रजेंटेटिव ऑफ योर कंपनी यू आर ऑब्लिगेटेड टू वर्क टूवर्ड्स इट्स गोल्स whatever the goals of the company are you need to be loyal to those so if the purpose of your message is something that is not going to be acceptable to your organization then it might be better not to write 
that message uh, or it might be then better to modify the purpose of your message if it is incompatible with your company's goals. When you are analyzing the audience, ये तो हमने अभी तक बात की purpose की अब जब आप audience की बात कर रहे हैं कि वो message पढ़ना किसने है तो जाहिर है आपने उनको भी analyze करना है उनको भी देखना है तो तब आपने अपने आप से कुछ सवाल पूछने हैं देर आर सम की क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क योर सेल्फ अबाउट योर ऑडियंस यू नीड टू कंसिडर हु दे आर जिनने पढ़ना है वो आखिर कौन है आपके कॉलीग्स हैं आपके सुपीरियर्स हैं आपसे आपके नीचे काम करने वाले हैं वो किस किस्म के लोग हैं जो आपका मैसेज पढ़ेंगे उनकी अपनी लेवल क्या है उनकी कंपनी में स्टैंडिंग क्या है उनकी आपसे आपके साथ स्टैंडिंग क्या है वट इज़ देर प्रोबेबल रिएक्शन टू योर मैसेज जो आप मैसेज दे रहे हैं उसका उस उस पर वो किस तरह रिएक्ट करेंगे आर दे लाइकली टू रिएक्ट इन अ पॉजिटिव वे आर दे लाइकली टू रिएक्ट इन अ नेगेटिव वे अगर आपको ये लगता है कि वो आपके मैसेज के इतने आपके मैसेज को इतने आराम से एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये आपको चीज़ मद्देनज़र रखनी है जब आप अपना मैसेज कंपोज करें एंड ऑल्सो हाउ मच डू दे ऑलरेडी नो अबाउट द सब्जेक्ट ऑब्वियसली इफ यू फील दैट यू ऑडियंस नोज अ लॉट अबाउट योर सब्जेक्ट देन यू हैव टू गिव लिटिल बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन but if you feel that they do not know much about your subject then or what you are writing about then you need to give some additional background information as well so that they become familiar with the subject jitni unki familiarity hai ek subject ke sath jiske bare mein aap likh rahe hain us hisab se aap apna message compose karenge aur ye bhi aapne dekhna hai ki aapki aur unki relationship kya hai aapki uh, boss aur employee wali relationship hai या आपकी कॉलीग्स वाली बराबर की रिलेशनशिप है आप दोनों एक ही लेवल के मैनेजर्स हैं या आप आ, आप सीनियर पोजीशन में हैं और आपके पढ़ने वाले जूनियर पोजीशन में इससे भी आपके जो मैसेज की टोन और जो कंटेंट है वो इफेक्ट होगी यू आल्सो व्हेन यू आर एनालाइजिंग द ऑडियंस यू आल्सो नीड टू डिटर्मिन द साइज ऑफ द ऑडियंस एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द ऑडियंस कितने लोग हैं उस ऑडियंस में कितने लोग आपका मैसेज पढ़ेंगे और उन लोगों में कौन कौन है वेन वी टॉक वेन वी से कंपोजिशन ऑफ द ऑडियंस वी टॉक अबाउट वट हु इज द ऑडियंस कंपोज ऑफ हु डज इट कंसिस्ट ऑफ तो ये आप मैसेज एक इंसान के लिए लिख रहे हैं या दस लोगों के लिए या सौ लोगों के लिए लिख रहे हैं और उन सो, दस या सौ लोगों में कौन कौन लोग शामिल हैं यू नीड टू वंस यू आइडेंटिफाइड दैट यू नीड टू फोकस ऑन द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस and but also you need to be alert to individual concerns as well to isliye jo ek message aapne kisi ek insaan ke liye likhna ho wo zahir hai bahut aasan hota hai kyunki usme aapki audience mein sirf ek padhne wale hain lekin jab aapne ek badi audience ke liye ek message likhna hai to wo aapko phir us hisab se likhna hai ki aapne us audience mein jitne bhi log hain un sab ke common interest dekhne hai ki aapne un sab ki level dekhni hai aur us hisab se likhna hai ki un sab ko samajh bhi aaye aur un sab वो सब जो हैं वो उस पर पॉजिटिवली रिएक्ट भी करें और साथ में आपने ये भी मद्देनजर रखना है कि इसमें से कौन कौन लोग किस किस तरह रिएक्ट कर सकते हैं उनको उनके दिमाग में क्या क्या सवाल उठ सकते हैं आपके मैसेज के बारे में सो इट बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन यू आर राइटिंग फॉर अ लार्जर ऑडियंस ऑब्वियसली यू नीड टू कीप देर कंसर्न इन माइंड एंड यू नीड टू कीप देर कॉमन इंटरेस्ट इन माइंड सो यू हैव टू लुक एट द जनरल लेवल एंड द इंडिविजुअल लेवल एज वेल एंड दैट इट समाइम्स बिकम्स स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड when you ident uh, when you are analyzing the audience you also need to identify the primary audience jis tarah humne kaha kai bar hota hai ki aapke jo message hai wo ek se zyada log padhte hain ab usme aapne define karna hai ki aapke primary audience kaun hai aur secondary audience kaun hai primary audience se matlab wo log jo sabse pehle wo message dekhenge aur jinke liye wo message sabse zyada zaruri hai secondary audience wo jinke liye jinko wo message jayega lekin shayad unne khud us pe action nahi lena उनको सिर्फ वो मैसेज इसलिए जा रहा है कि उनको उनके इल्म में रहे कि आपने ये मैसेज लिखा है तो वो आपके सेकेंडरी ऑडियंस हो गए इट इज़ नॉट ऑफ देयर प्राइमरी इंटरेस्ट व्हाट यू हैव रिटन बट दे नीड टू बी अवेयर ऑफ व्हाट यू हैव रिटन सो यू नीड टू आइडेंटिफाई विद इन दैट ग्रुप ऑफ पीपल हु विल बी योर ऑडियंस यू नीड टू आइडेंटिफाई हु आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू योर पर्पज फॉर एग्जाम्पल अगर आपने uh, कोई ऐसे अब किसी को अपने अपने बॉस को कन्विंस करना है कि जैसे हमने कहा कि उनने नए लोगों को नया सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करना है तो उसमें अब आपने ये देखना है और आपका जो मैसेज है वो आपके बॉस को भी जा रहा है और बाकी सब अगर आप मैनेजर हैं आपके मैनेजिंग डायरेक्टर को भी जा रहा है और बाकी सारे मैनेजर्स को भी जा रहा है जो आपके साथ के हैं 
और सारे जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस कंपनी में काम करें उनको भी जा रहा है तो उसमें अब आपने ये देखना है कि आपकी प्राइमरी ऑडियंस तो हो गए आपके मैनेजिंग डायरेक्टर और शायद आपके मैनेजर्स क्योंकि आपके जो एमडी हैं वो अपने मैनेजर्स से बाकी मैनेजर्स से भी कंसल्ट करेंगे शायद मैनेजमेंट मीटिंग में कि हम मजीद सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करें या ना करें लेकिन आपकी सेकेंडरी ऑडियंस वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो पहले से हायर्ड हैं उनको सिर्फ उनका डिसीजन नहीं होगा उनने उस पर कोई एक्शन नहीं लेना आपके मैसेज पर लेकिन उनके लिए ज़रूरी है कि उनको ये पता हो कि ये हमारी कंपनी में एक एडिशन या इजाफा होने वाला है सो दे फो इट्स इट्स एंड दे फो यू विल राइट योर मैसेज एंड कम्पोज योर मैसेज इन सच अ वे दैट इट इज अंडरस्टैंडेबल एंड इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हु आर द सेकेंडरी ऑडियंस एज वेल बट यू विल राइट इट प्राइमरली फॉर योर प्राइमरी ऑडियंस एंड फोकस इट टू देयर नीड्स यू विल ऑल्सो एस्टिमेट द ऑडियंस इज प्रोबेबल रिएक्शन if as uh, in as in this example if uh, your md and managers and your software engineers are going to be reading the uh, report or proposal that you've written then you need to gauge understand how they will react and you also you need to look at them individually uh, how will the md react how will the managers react depending on what their interests are and how will the software engineers react to what you're proposing what you're proposing on what you're trying to persuade your um, md of each of them might react in a different way because each of them will have their own uh, personal individual and organizational concerns and agendas so you need to you need to have a fair amount of knowledge of your audience obviously you cannot know exactly what everyone is thinking but keeping in mind their roles and how they are most likely to react you will then compose your message in such a way for example if you feel that your audience is going to be skeptical then मे बी अ ग्रेजुअल अप्रोच एंड प्लेंटी ऑफ एविडेंस इज रिक्वायर्ड अगर आपको लगे कि आपका जो पैगाम है वो बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं होगा जो पढ़ने वाले हैं उनके दिमाग में बहुत सवाल उठेंगे तो फिर आप शायद ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता अपना मैसेज उन तक पहुँचाएंगे पहले कुछ उसका बैकग्राउंड बनाएंगे एक से ज़्यादा मैसेज शायद आपको ज़रूरत पड़े पहले कुछ आप बैकग्राउंड दें फिर अगले मैसेज में आप एक्चुअल जो आपके मैसेज है या जो आपका आइडिया है उसको आप बाद में दिखाएँ और उसके लिए आपको सबूत भी ज़्यादा चाहिए होगा कि आप के आखिर फॉर एग्जांपल क्यों ज़रूरी है कि हमने इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हायर करने हैं जो एग्जिस्टिंग इंजीनियर्स हैं वो क्यों नहीं हमारा काम पूरा कर सकते या क्यों वो वर्क वर्कलोड जो है उसको क्यों नहीं मीट कर पा रहे और क्यों ज़रूरत क्या है आखिर नए लोगों को हायर करने की जबकि अगर आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस स्केप्टिकल नहीं है वो इतने सवाल नहीं पूछेगी उनके अपने दिमाग में भी ये आइडिया है कि नए लोगों को हायर करना चाहिए तो फिर आपको कम सबूत देने पड़ेंगे कम एविडेंस शो करनी पड़ेगी you also need to gauge the audience's level of understanding how much do they know how much are they likely to understand how technical do you want your message to be if you and your audience uh, share the same general background you can assume that they will understand the subject without any difficulty if however you and your audience share different backgrounds you are a technical person and they are a management person they might not know uh, the technicalities of what you're talking about then you will need to tailor your message in such a way that they find it easy to understand what you're saying agar ye software engineers ke hawale se baat karte hain agar aap khud manager nahi hain lekin aap ek software uh, engineer hain aur shayad manager bhi ho lekin aapka background jo hai wo technical hai aur aap apni report mein ye sari jo technicalities hain कि कितने आ, कितने घंटों में जो एग्जिस्टिंग इंजीनियर्स हैं वो इतना काम कर रहे करते हैं और उसमें आप आप इंजीनियरिंग की टर्म्स बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं तो शायद जो आपके बाकी मैनेजर्स हैं या आपके एमडी हैं जो इंजीनियर नहीं हैं उनको ये सारी डिटेल्स समझ नहीं आएंगी लेकिन उनको आप मैन आवर्स में जब चीज़ समझाएँगे तो तब समझ आ जाएगी सो so, इसलिए आपने ये भी देखना है कि आपकी ऑडियंस की और आपकी अंडरस्टैंडिंग की लेवल क्या है टेक्निकल बैकग्राउंड आपका एक है या नहीं है और उस हिसाब से फिर आपने अपने मैसेज को कन्वे करना है कम्युनिकेट करना है यू ऑल्सो नीड टू इन योर ओन माइंड डिफाइन योर रिलेशनशिप विद योर ऑडियंस आर यू कम्युनिकेटिंग विद पीपल इन साइड द ऑर्गेनाइजेशन और आर दोस पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जाहिर है जो आपकी इंटरनल कम्युनिकेशन है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिन लोगों के साथ आपकी कम्युनिकेशन है उस कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन बहुत मुख्तलिफ होगी उस कम्युनिकेशन से जो आप बाहर के लोगों से कर रहे हैं जो आपकी कंपनी में काम नहीं करते जो आपकी इंटरनल कम्युनिकेशन है दैट एट टाइम्स द इंटरनल कम्युनिकेशन मे बी वेरी इनफॉर्मल 
However, any external communication that you have will always be formal because you are representing your company to the outside world. You are actually sending your message outside the boundaries of your organization. So you need to keep that in mind as well. बहुत सी कम्युनिकेशन ऐसी होती है जो इंटरनल भी होती है एक्सटर्नल भी होती है आप अपने एमडी के लिए लिख रहे हैं लेकिन वो शायद कंपनी के एडवाइजर्स को या कंसल्टेंट्स को भी जा रही हो या अकाउंटेंट्स को जा रही हो जो कंपनी में काम नहीं करते तो है तो वो लोग कंपनी से रिलेटेड लेकिन वो आपकी कंपनी के का एक बाकायदा हिस्सा नहीं है तो, और तो फिर आपने उस अपनी कम्युनिकेशन को इस हिसाब से करना है कि ये उसमें शायद आप कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ना डालें क्योंकि आपको पता है कि ये बाहर के लोग भी देखेंगे सो तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप देख सको और ये भी कि आपकी जो अपनी रिलेशनशिप देखते हुए ऑडियंस के साथ आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है हाउ मच क्रेडिबिलिटी डू यू हैव विद द पीपल हुआ टू बी रीडिंग योर मैसेज डू द थिंक ऑफ यू एज अ पर्सन हुज वर्ड होल्ड अ लॉट ऑफ वेट आर द मोर लाइकली टू बिलीव वट यू से आर द मोर लाइकली टू एक्सेप्ट वट यू से विदाउट क्वेश्चन और आर द लाइकली टू क्वेश्चन यू बिकॉज मे बी इन द पास्ट थिंग्स यू हैव सेड हैव नॉट बिन very acceptable or things that you have said in the past have not been very feasible are they likely to reject your proposals because generally your proposals are way off the mark so you need to or are they very likely to accept your proposal because every time you give a proposal the company has had benefit by accepting that so if you have a lot of credibility they are le- they are more likely to accept what you are saying without having to ask any questions you when you uh, defining the uh, message when you're writing down the message composing it planning it you need to satisfy your audience's information needs as well what does the audience want to know okay when they are reading your message obviously every time a reader is looking at a message or ab- is about to approach a message they have some uh, preconceived ideas and notions in their mind and they are looking at a message because they want to know something from it agar unko us message ko padhne ki zarurat na ho to wo usko kabhi bhi na dekhe इसलिए आप हमेशा अपने दिमाग में ये रखें कि जो पढ़ने वाले हैं वो कुछ ना कुछ आपके मैसेज से गेन करना चाह रहे हैं कुछ वो उनको लगता है कि आपका मैसेज पढ़ के उनको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपने अपने दिमाग में रखना है कि वो क्या किस किस्म की चीज़ आपसे आपके मैसेज में से में ढूंढ रहे होंगे एंड ऑल्सो यू नीड टू कीप इन माइंड वट डज दस नीड टू नो अब वॉन्ट और नीड का फर्क जो है ये बहुत जरूरी है जो आपके ऑडियंस हैं उनका उनकी वांट तो बहुत होगी दे माइट वांट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स बट व्हाट एग्जैक्टली डू द नीड टू नो यू माइट नॉट वांट टू टेल देम एवरीथिंग यू माइट नॉट वांट टू गिव देम ऑल द इन्फॉर्मेशन आप शायद सिर्फ उनको वो इन्फॉर्मेशन देना चाहें जो उनकी ज़रूरत है जिसकी वो उसको चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन उनको मिले वो और बात है लेकिन उनको जिस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है वो और बात है तो आपने इस चीज़ का भी उनकी वॉन्ट और उनकी नीड का भी बैलेंस रखना है यू ऑल्सो नीड टू सी इफ़ यू हैव प्रोवाइडेड All the desired and necessary information. Desired information तो वो हो गई जो वो चाह रहे थे जो उनकी want थी Necessary information वो हो गई जो उनकी need थी तो Have you provided all of that? And if sometimes what may happen is that you might not, as I said, you might not want to provide all the desired information because it might be breaching confidentiality. It might be putting you on a weak turf. It might be making the report too lengthy, etc. So. have you have you provided all the relevant desired and necessary information you also need to be very sure and check if the information you have provided is accurate you do not want to be in a position where you've given information which can be proven false or which which is wrong to isliye bahut zaruri hai ki aap jo bhi information dein wo accurate ho bilkul sahi ho thos ho aur किसी को ये शक ना हो या ये शुभा ना रहे कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो गलत है क्योंकि आप जब भी कोई कम्युनिकेशन इन राइटिंग कर रहे हैं याद रहे कि वो इन्फॉर्मे वो कम्युनिकेशन जो है वो पक्की हो गई तो इसलिए आप हमेशा अपनी इन्फॉर्मेशन को चेक करें डबल चेक करें ताकि कोई गलती का उसमें इम्कान ना रहे ऑल्सो कीप इन माइंड दैट यू नीड टू एम्फोसाइज इन्फॉर्मेशन दैट विल बी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट टू योर रीडर्स जो आप मैसेज दे रहे हैं उसमें हो सकता है एक से ज़्यादा आइडिया हो एक से ज़्यादा बात हो तो जो चीज़ आपके ऑडियंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको आप एम्फोसाइज करें जो अपने सेंटेंसेस में अपने पैराग्राफ्स में जो इन, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उसको इस तरह लिखें कि आपके जो पढ़ने वाले हैं उनको वो इन्फॉर्मेशन आराम से मिल जाए और वो उनको समझ आ जाए कि यही बात ज़रूरी है बाकी बातें जो हैं वो इससे रिलेटेड हैं
Now, when we want, when we talk about what the audience wants to know, for example, if there is a vague request, you can restate it in more specific terms. You can get the requester to define his or her needs more precisely. Agar kisi ne aapse kuch information mangi hai, lekin wo kuch general si hai, to aap phir unko mazid aap unko communicate karein, unse puche, beshak likh ke ya orally. کہ آپ جو مانگ آپ جو انفرمیشن مانگ رہے ہیں اس میں ہمیں ڈیٹیل بتائیں کہ آپ اگزیکٹلی کیا مانگ رہے ہیں ذرا اسپیسیفک انفارمیشن ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیا چاہیے پھر ہم اس حساب سے آپ سے رسپونڈ کریں گے فار ایگزامپل اگر آپ کسی کمپیوٹر کالج میں کام کر رہے ہیں اور آپ سے ایک اسٹوڈنٹ انفارمیشن مانگتا ہے کہ ہمیں اپنے کورسز کی انفارمیشن دیں اب آپ کے پاس شاید دس ڈفرنٹ طرح کے کورسز ہوں یا ڈفرنٹ لیولس کے کورسز ہوں انڈر گریجویٹ بھی ہوں پوسٹ گریجویٹ بھی ہوں تو آپ اپنے جو ریکویسٹ کرنے والے ہیں اور جو آپ کی آڈینس ہے ان سے آپ پوچھیں گے کہ آپ کو ہمارے پوسٹ گریجویٹ کورسز کی انفارمیشن چاہیے یا انڈر گریجویٹ کورسز کی انفارمیشن چاہیے پھر جب وہ آپ کو جواب دیں گے تو پھر آپ اس حساب سے ان کے ساتھ مزید کمیونیکیٹ کریں گے ان کو مزید انفارمیشن دیں گے سو اٹس امپورٹنٹ دیٹ یو گیٹ دیم ٹو ڈیفائن دیئر نیڈس دے مائٹ وانٹ انفارمیشن بٹ دے ہیو ان گیون یو وٹ دیئر نیڈس آر سو یو نیڈ ٹو گیٹ دیم ٹو ڈیفائن دا نیڈس If there are any unstated questions, there are things that the audience has or the reader has not asked you directly, but they are unstated in the communication, then you need to anticipate those. A lot of the times, you are the one who is initiating the communication. It's not that you have asked someone to ask something or ask something and you are communicating in the next step. It will be very hard that you will initiate the communication. So, that's why you have to see that کون سے ایسے سوال سوال ہیں جو اٹھ سکتے ہیں پڑھنے والے کے دماغ میں اور ان کا پہلے سے ہی جواب انکلوڈ کر لیں اپنی کمیونیکیشن میں اینی ایڈیشنل انفارمیشن دیٹ یو فیل مائٹ بی ہیلپ فل یو نیڈ ٹو انکلوڈ ایون دو دا ریڈر ہیز ناٹ آسٹ فار اٹ اسپیسیفکلی بٹ دیٹ ڈزن مین دیٹ یو گیو ار ریلیونٹ انفارمیشن اونلی انفارمیشن دیٹ یو فیل از گوئنگ ٹو بی یوز فل ٹو دس ریڈر آلسو وین یو آر لوکنگ ایٹ دی انفارمیشن نیڈس آف دی آڈینس Uh, think, have you provided all the desired and necessary information? We mentioned this earlier. You need to test the completeness of your message when you're, when you're th asking yourself this question. And you want to make sure that it answers all the important questions of who is uh, the reader, what they're want, uh, wanting, when, is the message, when has the message been written, uh, where, what is the context in which the message is being written, why is it being written and how it is being communicated. So you need to uh, make sure that you can, you can answer all these questions and therefore um, fulfill the information needs of the audience. Accuracy is important. You need to make sure that the, your message is uh, accurate, the information you've given is accurate. Uh, also make sure that the, any commitments you are making in your message are those that can be kept. Do not make any promises that you feel you cannot keep. اگر آپ اپنے پڑھنے والوں پڑھنے والے کو کوئی چیز پرامس کر رہے ہیں اپنے خط میں یا میمو میں یا رپورٹ میں کہ ہم یہ میں یہ کر سکتے ہوں آپ کے لیے کر سکتی ہوں تو پھر وہی چیز لکھیں جو آپ کو پکا یقین ہے کہ آپ سچ مچ کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے اگر آپ ایسی چیز آپ اگر آپ خام خواہ میں پرامسز کرتے ہیں تو آپ کی ہی کریڈیبلٹی جو ہے وہ خراب ہوگی آلسو چیک دیٹ دی انفارمیشن از ایکچولی ایمفسائزنگ دا پوائنٹس آف گریٹر انٹرسٹ ٹرائی ٹو فگر آؤٹ what points will specifically interest your audience uh, and then give them more attention by either placing them in the beginning of the paragraph, by formulating your sentences in such a way that those important points are given more emphasis. Now, if your message is presented in a complicated way, if it's presented in a way that the uh, reader cannot find the message, find the main idea, or find what it is that you're trying to say, what points you're trying to emphasize, then your message becomes in incomprehensible. So make your message easier to comprehend. Uh, try to form uh, formulate your message in such a way that the reader is uh, easily able to find information that they want. Devices that make your message easier to comprehend include summaries, uh, overviews, headings, lists, enclosures, appendices, handouts, charts, graphs, etc. So all these things are devices that will make your information more accessible 
to your reader. अगर एक चीज बहुत complicated कोई aspect है या बहुत कोई ऐसी चीज है जिसमें numbers बहुत involved हैं या figures facts and figures बहुत ज़्यादा हैं, तो वो चीज शायद एक graph के तौर पे या एक table के तौर पे अगर आप साथ लगाएँ तो वो आपने जो explanation paragraph में दी है, वो आपके audience को समझने में आसानी होगी। इसी तरह अगर आप कुछ इनफॉरमेशन है जो आपको लग रहा है कि ये मुझे मैं अपने रिपोर्ट के बीच में डालने से इस इनफॉरमेशन को जो मेरी रिपोर्ट है उसका फ्लो टूट रहा है ये इनफॉरमेशन जरूरी है लेकिन इतनी भी जरूरी नहीं कि बीच में आए बिल्कुल तो क्योंकि मेरे ऑडियंस की जो है वो अटेंशन वो मेन आइडिया से हट रही है तो उस इन्फॉर्मेशन को आप अपेंडिक्स में लगा सकते हैं और अपने टेक्स्ट में सिर्फ ब्रैकेट्स में उसका रेफरेंस दे सकते हैं तो इस तरह बहुत सी डिवाइसेस हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मैसेज को कॉम्प्रहेंसिबल बनाने के लिए इस तरह बनाने के लिए कि आपके जो पढ़ने वाले हैं उनको भी समझने में आसानी हो इट्स इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द मेन थिंग्स इन मेकिंग योर मैसेज कॉम्प्रहेंसिबल इज दैट योर मेन आइडिया शुड बी वेल डिफाइंड जो आपके पढ़ने वाले हैं उनको ये तो समझ आए कि आपका मेन मकसद क्या है वो मैसेज लिखने में और आप उनको एग्जैक्टली क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं बजाय इसके कि उनको ढूंढना पड़े पूरा मैसेज या पूरी रिपोर्ट या प्रपोजल पढ़ के वो सोचें कि इसमें असल मकसद क्या था सो इसलिए द मेन आइडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट्स दी हुक दैट सम्स अप वाई अ पर्टिकुलर ऑडियंस शुड डू और थिंक एज यू सजेस्ट आपका जो भी आइडिया है जब तक वो क्लियर नहीं होगा आपकी ऑडियंस भी कन्विंस नहीं होगी परसुएड नहीं होगी कि उनको आपके आइडिया पे या आपके जो सजेशंस हैं उन पे अमल करना है इन ऑर्डर फॉर यू टू इस्टेब्लिश द मेन आइडिया एंड फॉर योर सेल्फ टू अंडरस्टैंड व्हाट योर मेन आइडिया इज यू वुड नीड टू ब्रेन स्टॉम थिंक क्लियरली मे बी मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द आइडियाज दैट आर कमिंग इन योर मैसेज एंड पिक आउट वॉट इज द की आइडिया वॉट इज द मेन आइडिया दैट लिंक्स ऑल दोज आइडियाज टूगेदर What is the thing that you are trying to convince your reader of? Because unless you are clear in your mind what you want the reader to pick up, the reader will not be clear, and your message will not come across well. So, it's important that the main idea, the key point, is first of all clear in your own mind, and then it it is uh, communicated well to the audience. Uh, some t- a lot of the times we have a general main idea. We know that we are going to write about a general topic because we want a particular action to be taken, but we cannot focus it enough. You should make sure that your main idea is uh, geared to the length of your message. It's not you're not talking about something in such broad terms that the uh, receiver cannot understand or cannot pick out what specifically you're talking about. For example, if you're going to be talking about um, income tax, then that's the general subject. But your main idea could be talking about particular changes in the income tax scheme that are affecting your company and how your uh, accounts department needs to deal with that. So that then would be the main idea of your message. You need to limit the scope. जो भी आपका main idea है उसको narrow करें उसको मजीद focus करें ताकि उसका जो scope है वो बहुत broad होने के बजाय जरा narrow हो जाए और आपका जो message है उसके अंदर वो समा भी जाए Now coming to the appropriate channel and medium, as we talked about, uh, it's important because obviously how the message is being communicated affects how the message is received. The medium can be oral, written, or electronic, depending on the purpose and depending on the audience, as we talked about earlier. Now an oral medium, zabani jo baat ham karte hain, that is best when you want immediate feedback. बहुत बार ये होता है कि हम चा हम कोई चीज़ बता रहे हैं और हम इमीजिएटली उसका फौरी तौर पे हम जवाब चाहते हैं तो वो लिखने में इतना बेहतर नहीं क्योंकि जब तक आप लिखेंगे पढ़ने वाला शायद उसको एक या दो दिन बाद पढ़े और फिर उनको जवाब देने में टाइम लगे तो इसलिए ऐसी सिचुए लेकिन आपको जवाब फ़ौर चाहिए क्योंकि आपने फ़ौरी उस पर अमल करना है तो ऐसी सिचुएशन में बेहतर होता है कि आप ज़बानी बात कर लें और बेशक बाद में अगर आपको रिकॉर्ड के लिए चाहिए तो उसको बाद में इन राइटिंग लिखवा लें या लिख लें Uh, sometimes the message is very simple. छोटी सी बात है सिंपल सी बात है उसको इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है कि उसको एक रिटर्न मैसेज में लिखा जाए तो इसलिए भी uh, आसानी के लिए ओरली um, बात केयर कर ली जाती है कई बार ऐसा होता है कि आपने एक बात करनी है अपनी कंपनी में लेकिन आप उस नहीं चाहते कि उसका कोई परमानेंट रिकॉर्ड रखा जाए आप उसको इनफॉर्मल 
बात करते हैं उसको ऑफ द रिकॉर्ड रखना चाहते हैं फॉर अ लॉट ऑफ रीजन मे बी फॉर कॉन्फिडेंशलिटी मे बी बिकॉज यू डोंट वॉन्ट अदर पीपल टू रीड इट और बिकॉज यू डोंट वॉन्ट इट टू कम ऑन द रिकॉर्ड बिकॉज इट विल इफेक्ट योर प्रमोशन और द वे अदर पीपल परसीव अबाउट यू परसीव यू एक्सेट्रा एंड देन बिकॉज यू डोंट वॉन्ट अ परमानेंट रिकॉर्ड यू माइट जस्ट वॉन्ट टू कम्युनिकेट ओरली ऑल्सो समटाइम्स इट्स ईजी टू असेंबल योर ऑडियंस इफ यू आर कम्युनिकेटिंग ओरली अगर आप ऑफिस में बात कर रहे हैं आपने बहुत से लोगों को एक बात बतानी है कई बार ये आसान होता है कि आप एक मीटिंग बुला के उन सबको वो बता दें बजाय इसके कि आप सबको अलग अलग मेमो भेजें ऑल्सो लॉट ऑफ द टाइम्स इन बिजनेस सिचुएशन यू वॉन्ट टू इंकरेज इंटरेक्शन जब हम एक रिटर्न मैसेज देते हैं तो उसमें जो इंटरेक्शन है वो डायरेक्ट नहीं होती आपकी और आपके पढ़ने वाले की Uh, अगर आप ओरली बात करें तो उसमें आपकी इंटरेक्शन डायरेक्ट हो रही है बहुत बार ये होता है कि आप चाहते हैं कि मैं मैसेज इस तरह दूं कि मैं अपने जिनको मैं मैसेज दे रहा हूं उनसे मैं इंटरेक्ट कर सकूं ताकि आप उनका रिएक्शन देख सकें वो आपका रिएक्शन देख सकें समटाइम्स इट्स इट्स बिकॉज द मैसेज इज सच दैट इट माइट क्रिएट मिस इफ यू गिव इट इन राइटिंग दैट्स वाई यू माइट वॉन्ट टू इंटरेक्ट समटाइम्स द मैसेज इज सच दैट इट्स good news and you want to give it in person because you want to see the positive reaction of the um, receiver and that's why you want that interaction so there may be many different reasons for why you want interaction but if you want to encourage interaction then you will deliver the message orally kabhi ye bhi hota hai ki agar aapne company mein ek se zyada logon ko message dena hai to aap cha rahe hain ki unko bula le taki wo aapas mein bhi interact kare aapke sath to kare hi aapas mein bhi kar le tab bhi aap orally message denge You will give a message in writing when you don't need immediate feedback. बहुत जरूरी नहीं कि उसी वक्त आपको जवाब मिले तो आप रिटर्न फॉर्म में दे देंगे अपनी मैसेज समटाइम्स इफ योर मैसेज इज़ वेरी डिटेल्ड एंड कॉम्प्लेक्स एंड यू फील दैट इज अ चांस दैट सेंडिंग द मैसेज ओरली माइट कॉज कन्फ्यूजन मिस अंडरस्टैंडिंग देन यू विल मेक श्योर दैट द मैसेज इज इन रिटर्न फॉर्म समटाइम्स यू माइट वॉन्ट अ परमानेंट रिकॉर्ड आपने एक फाइल में उस चीज़ को लगाना है आपने उसका एक परमानेंट रिकॉर्ड आपको चाहिए क्योंकि आपसे पूछ हो सकती है कोई आप, आपने किसी को शायद दिखाना हो तब आप लिख के काम करेंगे इफ़ यू ट्राइंग टू रीच एन ऑडियंस विच इज़ फार अवे फ्रॉम यू यू माइट वांट टू यूज रिटन मैसेज दिस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ लेटर ई मेल यू माइट वॉन्ट टू फैक्स अ रिपोर्ट यू माइट वॉन्ट टू पोस्ट इट कुरियर इट वट बट इट विल गो इन रिटन फॉर्म ऑल्सो इफ़ यू फील दैट द मैसेज इज गोइंग टू बी पास फ्रॉम वन पर्सन टू एन एंड Have, giving it orally might distort the message. जो आप कह रहे हैं वो शायद एक एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुँचने में चेंज हो जाए क्योंकि दो तीन लोगों के थ्रू आपका मैसेज पहुँचना है तो बेहतर है कि आप उसको लिख के दें ताकि उसमें कोई गलती का अंदेशा ना हो ना इलेक्ट्रॉनिक मैसेज इज समथिंग दैट वी हैव नाव एंड वी यूज वेरी फ्रीकुंटली इट्स वेरी फॉर्म कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वी मेक रिपोर्ट्स प्रेजेंटेशन send them to people electronically uh, and obviously we have emails etc which are sent electronically anyway electronic communication is best when you don't want immediate feedback but you want speed you might not want whoever is reading your message to give you feedback on it immediately but you want them to read it immediately theek hai ek ek cheez to hoti hai immediate feedback aapne बात बताई और आप चाहते हैं कि फौरन आपको उसका जवाब आए तब तो आप ओरली करेंगे लेकिन अगर आप बात जो बताना चाह रहे हैं वो तो आप फौरन बताना चाह रहे हैं लेकिन उसका पैगाम अगर आपको कुछ घंटों या एक आध दिन बाद भी आ जाए उसका जवाब तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा तो तब आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यूज करेंगे यू माइट नॉट वॉन्ट परमानेंट रिकॉर्ड बट यू वॉन्ट टू ओवरकम टाइम जोन बैरियर्स आप जरूरी नहीं है कि परमानेंट रिकॉर्ड चाह रहे हो क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में वो ऐसा परमानेंट नहीं होता क्योंकि वो चेंज हो सकता है आपने कुछ लिख के भेजा वो हमेशा परमानेंटली परमानेंट रिकॉर्ड काउंट नहीं होगा क्योंकि उसमें पढ़ने वाला जो है वो चेंजेस कर सकता है वर्ड का डॉक्यूमेंट है उसमें जिनको मैसेज गया वो उसमें चेंज करके भी उसको फाइल कर सकते हैं तो इसलिए वो एज अ परमानेंट रिकॉर्ड काउंट नहीं होता कहीं लेकिन आप तब ये भेजना शायद भेजना चाहें कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से अमेरिका भेज रहे हैं आप अपने दिन में काम करें जब वहाँ रात है और आप इंतज़ार नहीं कर सकते कि अब आप रात के टाइम ऑफिस आए और उनको फ़ोन करें अपने अमेरिका में कॉलीग्स को तो आप उसी वक्त उनको एक इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज भेज देंगे ताकि जैसे ही वो ऑफिस में आएंगे वो देख लेंगे एंड यू वांट टू अगेन एज इन रिटन मैसेज यू वॉन्ट टू मिनिमाइज ओरल डिस्टोशन जबानी कहने से एज बी सेड अर्लियर चीज़ जो है वो चेंज हो सकती है 
اور آپ ریٹن فارم میں دے دیں گے الیکٹرانکلی تو وہ تبدیل ہونے کا خدشہ کم ہے سو بیسکلی ان دس لیکچر یو لرنٹ ہاؤ ٹو ڈسکرائب دی بیسک ٹاسکس ان دی کمپوزیشن پروسیس یو لرنٹ ہاؤ ٹو ڈیفائن بوتھ جنرل اینڈ اسپیسیفک پرپزز آف یور بزنس میسیج یو لرنٹ ہاؤ ٹو ٹیسٹ دا پرپز آف یور میسیج ہاؤ ٹو ڈیولپ این آڈینس پروفائل ہاؤ ٹو اینالائز دا نیڈز آف یور آڈینس اینڈ آلسو ہاؤ ٹو اسٹیبلش دا مین آئیڈیا آف یور میسیج یو آلسو لرنٹ ہاؤ ٹو سلیکٹ این اپروپریٹ چینل اور میڈیم فار ٹرانسمیٹنگ اے پرٹیکولر میسیج ٹو اے پرٹیکولر آڈینس ان دا نیکسٹ لیکچر وی ول لک ایٹ ہاؤ ٹو کمپوز بزنس میسیجز انٹل دین اللہ حافظ